Αλληλούια. Χαιρέτησε το διπλανό σου, καλώ ήρθε στην αρένα τη ελευθερία, στην αρένα τη θεραπεία, στην αρένα τη ευλογία και στην αρένα τη σωτηρία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αλληλούια, μπορείτε να καθίσετε. Τώρα που τα αδέρφια μας έλαβαν την προσευχή, τη θεραπεία τους, την ελευθερία τους, την ευλογία τους, μπορούν να καθίσουν και αυτοί και να απολαύσουν μαζί μας το Λόγο του Θεού. Αμήν. Αλλελούια. Έχω ένα μήνυμα για εσένα σήμερα, που πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα θα αλλάξει την καρδιά σου, θα αλλάξει τον τρόπο σκέψης σου, θα αλλάξει τον τρόπο που μιλάς και θα αλλάξει τη ζωή σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πριν περάσουμε στο μήνυμα, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια προσευχής. Αν θέλεις μπορείς να επαναλάβεις μετά από εμένα. Πες «Ο Άγιο Πνεύμα». Άνοιξε την καρδιά μου στο Λόγο Σου. Ο Άγιο Πνεύμα, άνοιξε την καρδιά μου στο Πνεύμα Σου. Ο Άγιο Πνεύμα, άνοιξε την καρδιά μου στην πίστη Σου. Πάρε περισσότερο από εμένα και δώσ' μου περισσότερο από εσένα. Πάρε περισσότερο από εμένα και δώσ' μου περισσότερο από εσένα. Δώσ' μου περισσότερο από την αγάπη σου, περισσότερο από την ειρήνη σου, περισσότερο από τη χαρά σου, περισσότερο από την εγκράτειά σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Πόσοι από εμά έχουμε πει λόγια στο παρελθόν για τα οποία τώρα μετανιώνουμε. Για να δω. Για να δω τα χέρια. Θέλω να δω τους ειλικρινείς ανάμεσά μας. Πιστεύω όλοι. Άρα, πες το μήνυμα αυτό με αφορά. Πες το μήνυμα αυτό με αφορά. Όλοι μας, με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον, έχουμε πει λόγια στο παρελθόν για κάποιον άνθρωπο, για κάποια κατάσταση, για κάποιο πρόβλημα, για κάποια δυσκολία, και τους πήρε όλους η μπάλα και τώρα μετανιώνουμε για εκείνα τα λόγια που είπαμε. Πολλοί από μας έχουμε μιλήσει άσχημα στους γονείς μας όταν ήταν εν ζωή. Και τώρα οι γονείς μας έχουν πεθάνει και δεν μπορούμε καν να τους ζητήσουμε συγγνώμη γιατί έχουν πεθάνει, είναι με τον Κύριο. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε πίσω. Τα λόγια που μιλάμε Μπορώ να τα παρομοιάσω σαν ένα αυγό, το οποίο το πετάς και πέφτει κάτω. Τι θα γίνει όταν πέσει κάτω ένα αυγό? Άμα δεν είναι βρασμένο, ε. Άμα είναι φρέσκο αυγό. Λοιπόν, μόλις πέσει το αυγό κάτω στο έδαφος, με δύναμη, θα σπάσει και θα χυθεί. Έτσι δεν είναι. Και μετά δεν μαζεύεται. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει στην αρχική του μορφή όπως ήταν. Έχετε δει ποτέ κάποιος να σπάει το αυγό, να χύνονται κάτω ο κρόκος, το ασπράδι, τα τσόφλια να γίνονται κομμάτια και μετά να το μαζέψει, να το βάλει όμορφα πίσω στη θέση του, να το κολλήσει τα τσόφλια ένα-ένα και να ξαναγίνει πάλι όπως ήταν. Μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ να γίνεται. Έτσι ακριβώ είναι τα λόγια μας. Όταν μιλάμε λόγια, είναι σαν ένα αυγό που πέφτει στο έδαφος και σπάει. Και δεν μπορούν να ξαναεπιστρέψουν πίσω εκεί που ήταν. Ακόμη κι αν πεις, μα ζήτησα συγγνώμη. Ναι, αλλά τη ζημιά την έκανες. Μα είπα στον άνθρωπο ότι λυπάμαι πολύ για τα λόγια που είπα, αλλά και εσύ βέβαια έφτεγες, και εσύ βέβαια... Το χρειαζόσου να τα ακούσεις, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ζητάω συγγνώμη. 
δεν μαζεύεται. Η ζημιά έχει γίνει στον άλλον. Και μπορεί να πάρει χρόνια, ίσως και δεκαετίες, για να μπορέσει ο άλλος να γιατρευτεί από τα μάταια λόγια που έχεις μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο. Κάποιοι περνάει όλη τους η ζωή και δεν μπορούν να συγχωρήσουν και λένε όλους τους συγχωρώ, όλους τους αγαπώ, αλλά αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη γυναίκα, αυτό που μου έκανε, δεν μπορώ να τη συγχωρήσω. Και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Αυτή η ζημιά γίνεται μόνο με λόγια, με τα λόγια. Τα μάταια λόγια. Και έτσι θα έρθουμε στον τίτλο του σημερινού μας μηνύματος που είναι «Τα μάταια λόγια». Ας πει κάποιος «Τα μάταια λόγια». Πες «Τα μάταια λόγια». «Τα μάταια λόγια». Θα ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο Καταματθέον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, και εδάφιο 31 μέχρι και το 37. Εδώ είναι μια διδασκαλία του Ιησού Χριστού, ο οποίος δίδασκε το λαό και λέει κάποια πράγματα για τα λόγια μας και ιδιαίτερα για τα μάταια λόγια. Αμήν. Είμαστε όλοι εκεί, Ματσέος, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 31. Γι' αυτό σας λέω, Κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους. Η βλασφημία όμως ενάντια στο πνεύμα δεν θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους. 32. Και όποιος πει έναν λόγο ενάντια στον γιο του ανθρώπου θα το συγχωρεθεί. Όποιος όμως πει ενάντια στο πνεύμα το Άγιο δεν θα το συγχωρεθεί ούτε σε τούτο τον αιώνα ούτε στο μέλλοντα. 33. Ή κάντε το δέντρο καλό και τον καρπό του καλόν ή κάντε το δέντρο σαπρό και τον καρπό του σαπρών, επειδή από τον καρπό γνωρίζετε το δέντρο. Ας πει κάποιος από τον καρπό. Γνωρίζετε το δέντρο. 34. Εδώ είναι τα σκληρά λόγια του Ιησού. Οχιάς γεννήματα. Πώς μπορείτε να μιλάτε καλά ενώ είστε πονηροί, επειδή από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. 35. Ο καλός άνθρωπος βγάζει τα καλά από τον καλό θησαυρό της καρδιάς και ο πονηρός άνθρωπος βγάζει τα πονηρά από τον πονηρό θησαυρό. 36. Σας λέω δε ότι για κάθε αργόν λόγο, εδώ που λέει αργό, εσείς βάλτε μάταιο. Στην καθομιλουμένη σήμερα θα λέγαμε για κάθε μάταιο λόγο. Για κάθε μάταιο λόγο που θα μιλούσαν οι άνθρωποι, θα λογοδοτήσουν για αυτόν κατά την ημέρα της κρίσης. 37. Επειδή από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα κατακριθείς. Πες στο διπλανό σου. Από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα κατακριθείς. Για σκεφτείτε λίγο. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει λόγια μάταια. Λόγια που δεν στέκουν. Λόγια που δεν είναι αλήθεια. Λόγια που δεν εξακριβώσαμε τη γνησιότητά τους. Χωρίς να σκεφτούμε. Ο Λόγος του Θεού λέει από τα λόγια μας θα δικαιωθούμε και από τα λόγια μας θα κατακριθούμε. Αυτό σημαίνει ότι τα λόγια μας έχουν δύναμη να φέρνουν ζωή και να σκοτώνουν, να φέρνουν θάνατο. Θυμηθείτε τι είπε ο Ιησούς στον Πέτρο. Του είπε, Πέτρο, σου δίνω τα κλειδιά της βασιλείας. Ό,τι αν λύσεις στη γη θα είναι λιμένο στον ουρανό. Ό,τι αν δέσεις στη γη θα είναι δεμένο στον ουρανό. Και στο στόμα σου, λέει, υπάρχει δύναμη ζωής και θανάτου. Πώς μπορούμε να λύσουμε και να δέσουμε. Μ? Με ποιον τρόπο. Με τα λόγια μας. Ας πει κάποιος με τα λόγια μας. Πες με τα λόγια μας λύνουμε και με τα λόγια μας δένουμε. Άρα για πώς χρησιμοποιείς τα λόγια σου στην καθημερινότητα. Με ποιον τρόπο μιλάς και επικοινωνείς 
με τους άλλους ανθρώπους. Έχει σκεφτεί ποτέ. Ο Λόγος του Θεού λέει μέσα στην πολυλογία δεν λείπει και η αμαρτία. Μήπως έχεις πιάσει πολλές φορές τον εαυτό σου να μιλάς πολύ, να βρίσκεσαι σε μια συζήτηση και να μην αφήνεις κανέναν άλλον να μιλήσει και να μιλάς μόνο εσύ, να μιλάς, να μιλάς, να μιλάς. Και να σου λένε οι άλλοι, μα άσε και κάποιον άλλον να μιλήσει. Μην τα λες όλα εσύ, άσε να πούμε και εμεί τίποτα. Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου. Και δεν λέω, μπορεί να λες ωραία πράγματα. Να διασκεδάζουν οι άνθρωποι μαζί σου και να απολαμβάνουν τη συζήτηση μαζί σου, ακόμα και όταν μιλάς πολύ. Αλλά να θυμάσαι ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι τα μάταια λόγια μπορούν να διασκεδάσουν τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν στον Θεό. Ας πει κάποιος, τα μάταια λόγια μπορούν να διασκεδάσουν τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν στον Θεό. Δεν μπορούν να φτάσουν στον Θεό. Έχει γίνει της μόδας πλέον, ακόμα και ανάμεσα στους χριστιανούς, ανάμεσα στα παιδιά του Θεού, να μιλάνε καυστικά ανέκδοτα. Ε, έχετε ακούσει καυστικά, που λέμε shocking. Έχετε ακούσει shocking ανέκδοτα από χριστιανούς. Θα εκπλαγείτε. Έχει γίνει της μόδας τώρα τελευταία. Για να γελάσουμε, λέει, το είπαμε, δεν το εννοούσα έτσι. Για να διασκεδάσουμε έτσι, είπα ένα ανέκδοτο. Εντάξει, ήταν λίγο ε, shocking. Ήταν λίγο καυστικό. Θυμήσου, τα μάταια λόγια μπορούν να διασκεδάσουν τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν στον Θεό. Μην ξεχνάς, ως παιδί του Θεού, είσαι φορέας του Αγίου Πνεύματος. Ως παιδί του Θεού, κουβαλάς μέσα σου το Άγιο Πνεύμα όπου πηγαίνεις. Και να είσαι σίγουρος ότι κάποιος σε παρακολουθεί. Θες το διπλανό σου, ως παιδί του Θεού, κουβαλάς πάντα μαζί σου το Άγιο Πνεύμα και πάντα κάποιος εκεί γύρω σου σε παρακολουθεί. Σε παρακολουθεί να δει τι σώοι χριστιανός είσαι εσύ. Σε παρακολουθεί να δει εάν τα λόγια σου συμφωνούν με τα έργα σου. Σε παρακολουθεί να δει αν είσαι αληθινός ή αν είσαι υποκριτής, αν είσαι ψεύτης. Αν είσαι όντως Άγιος ή παριστάνεις τον Άγιο. Πες στον πλανό σου, κάποιος σε παρακολουθεί. Μπορεί να είναι η οικογένειά σου. Έχεις ακούσει ποτέ μέλος της οικογένειάς σου να σου λέει «Μπράβο, ωραίος χριστιανός είσαι». Έχεις ακούσει ποτέ. Ε? Έχεις ακούσει ποτέ τη μαμά σου να σου λέει «Μπράβο, ωραία χριστιανή είσαι». Έχεις ακούσει. Το μπαμπά σου να σου λέει «Αυτά σας μαθαίνουν εκεί στην εκκλησία που πάτε». Έχεις ακούσει ποτέ να σου λένε. Να το πάω παραπέρα. Άντε, η οικογένειά σου λέμε τα ενίκο μη ενδύμο, κανένας δεν μαθαίνει έξω από το σπίτι. Αλλά έχεις ακούσει έξω οι φίλοι σου να σου λένε «Πω, πω τι άνθρωπος είσαι εσύ, πας και στην εκκλησία». Πω, πω δεν έχω ακούσει πιο διαστραμμένο άνθρωπο από σένα. Έχεις ακούσει ποτέ να σου λέει κάποιο φίλο σου, κάποιο γνωστό σου έτσι. Αυτό είναι εξαιτία των μάταιων λόγων που έχεις μιλήσει. Το ξαναλέω, τα μάταια λόγια μπορούν να διασκεδάσουν τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν στον Θεό. Όταν μιλάς μάταια λόγια, ο Θεός τι κάνει? Δεν σας ακούω. Δεν σας ακούω. <laughs> Κλείνει τα αυτιά του ο Θεός. Και δεν σε ακούει ό,τι και να λες. Όταν μιλάς, μάταια λόγια.
Πόσοι από εσά έχετε λάβει από κάποιον υπόσχεση και το άτομο δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Για να δω τα χέρια. Κι εγώ μαζί. Σχεδόν όλοι μας. Πες στον πλανό σου, αυτό το μήνυμα σε αφορά. Πολλοί από μας έχουμε λάβει υπόσχεση ή υποσχέσεις από ανθρώπους που στη συνέχεια δεν τήρησαν. Στη συνέχεια μας απογοήτευσαν. Στη συνέχεια μας, μας έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση. Κατάθλιψη. Μελαγχολία. Από τι? Από τα μάταια λόγια. Ας πει κάποιος από τα μάταια λόγια. Πες το διπλανό σου, αν έπαθες κατάθλιψη, είναι από τα μάταια λόγια. Αν έπαθες μελαγχολία, είναι από τα μάταια λόγια. Αν είσαι στεναχωρημένος, είναι από τα μάταια λόγια. Επειδή πίστεψες σε κάποιον, επειδή ήλπιζες σε κάποιον ή σε κάτι ότι θα γίνει και δεν έγινε. Είναι εξαιτία των μάταιων λόγων. Λόγια τα οποία δεν έπρεπε να είχαν υποθεί. Έχω δει επανελειμμένος ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά πώς έρχονται με μια χαρά και με μια λαχτάρα και λένε «Ο μπαμπάς μου μου υποσχέθηκε θα μου πάρει ποδήλατο». Ο μπαμπάς μου μου υποσχέθηκε μόλις μεγαλώσω λίγο ακόμα θα μου πάρει μηχανάκι. Ο μπαμπάς μου υποσχέθηκε θα μου πάρει αυτοκίνητο. Ο μπαμπάς μου υποσχέθηκε θα μου ανοίξει επιχείρηση. Ο μπαμπάς μου υποσχέθηκε θα μου γράψει το σπίτι. Θα μου γράψει τα χωράφια. Μ? Εδώ σοβαρεύουν τα πράγματα. Πολλά παιδιά δεν μιλούνται με τους γονείς τους εξαιτίας των μάτιων λόγων που έχουν υποθεί. Εξαιτίας υποσχέσεων που έδωσαν και δεν μπόρεσαν να τηρήσουν. Και όσο χαρούμενος τους βλέπεις όταν λαμβάνουν τις υποσχέσεις, «Α, μου είπε, άκου να σου πω τι μου είπε ο μπαμπάς μου, η μάμα μου, μου είπε θα μου πάρει αυτό, θα μου κάνει εκείνο, θα μου γράψει». Θα μου δώσει τα χρήματα από την τράπεζα που έχει τόσα χρόνια που τα μάζευε. Mm. Όσο ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι ήταν την ημέρα της υπόσχεσης, άλλο τόσο δυστυχισμένοι και μίζεροι, πες μίζεροι και δυστυχισμένοι, έγιναν μετά την αθέτηση της υποσχέσεως. Τα λόγια έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και να ξεκάνουν. <laughs> Ας πει κάποιος, τα λόγια έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και να ξεκάνουν. Με τα λόγια μπορείς να χτίσεις έναν ουρανοξύστη. Έτσι δεν είναι. Και με τα λόγια μπορείς να τον ξεχτίσεις. Να τον κρεμίσεις. Δεν θυμάμαι. Πότε το είπα αυτό. Ο, έχεις μάρτυρες. Ποιος ήταν μπροστά. Δεν θυμάμαι. Καλά εσύ δεν μου είπες. Α, μάλλον κάνε έτσι. Κάποιο πρόβλημα. Τα λόγια έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, δηλαδή να πραγματοποιήσουν πράγματα, να κάνουν πράγματα. Και μετά να ξεκάνουν. Μπορούν να διαλύσουν, έχουν τη δυνατότητα να διαλύσουν πράγματα. Από τα λόγια, δύο άνθρωποι έρχονται μαζί και παντρεύονται, γιατί εξέφρασαν την αγάπη τους ένας για τον άλλον. Και από τα λόγια, δύο άνθρωποι χωρίζουν. Με τα λόγια δεν γίνεται αυτό. Πώς λες τον άντρα σου, θέλω να σε χωρίσω. 
Με το δικηγόρο. Με το γράμμα. Ωραία, εκείνο το γράμμα το, το διαβάζει, δεν είναι λόγια κι αυτά. Είναι λόγια γραπτά. Τα λόγια λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και να ξεκάνουν. Για σκέψου λίγο. Πόσα λόγια μιλάς την ημέρα και πόσα από αυτά τα εννοείς και πόσα από αυτά δεν τα εννοείς. Τα έλεγες έτσι για πλάκα. Το έχετε ακούσει αυτό. Εγώ για πλάκα το έλεγα. Ε, έκανα, έκανα πλάκα. Καλά εσύ γιατί παρεξηγήθηκες. Ε? Πάμε να δούμε τι λέει στις παροιμίες στο κεφάλαιο 18 και εδάφια 20 και 21. Λέει, από τους καρπούς του στόματος του ανθρώπου θα χορτάσει η κοιλιά του. Από το προϊόν των χιλέων του θα γεμίσει. 21. Θάνατος και ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας. Και εκείνοι που την αγαπούν θα φάνε από τους καρπούς της. Ακούτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει, θάνατος και ζωή βρίσκεται στην δύναμη, στην εξουσία της γλώσσας. Ο κόσμος λέει, η γλώσσα λέει, κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει. Έχουμε ακούσει ιστορίες. Από ανάμεσά μας, μην πάτε μακριά. Ιστορίες που κάποιος ευχήθηκε στον άλλον δεν μπορείς τώρα που θα φεύγεις να πάθεις ατύχημα. Και έπαθε ατύχημα. Τι προκάλεσε αυτό το ατύχημα? Η τύχη. Υπάρχει τύχη στα αλήθεια. Μήπως με τα λόγια μας καθορίζουμε την τύχη μας. Πες το υπλανό σου, τα λόγια σου καθορίζουν τη ζωή που απολαμβάνεις. Τα λόγια σου καθορίζουν τη ζωή που απολαμβάνεις. Αυτό μου θυμίζει μια ιστορία από ένα αντρόγινο οι οποίοι ήταν παντρεμένοι σχεδόν 35 χρόνια. Και επειδή ο άντρας χτύπησε τη γυναίκα του, τη έδωσε λίγο ξύλο, γυρίζει η γυναίκα και του λέει να σου σπάσουν και τα δύο τα χέρια από τη ρίζα. Από τη ρίζα να σπάσουν. Και μετά έγινε. Αυτός ο άνθρωπος έσπασε τα χέρια του. Και τα δύο. Αληθινή ιστορία. Πες το διπλανό σου. Τα λόγια σου καθορίζουν τη ζωή που απολαμβάνεις. Να σου θυμίσω λίγο τα λόγια σου. Ε, πού να βρεις δουλειά αυτό τον καιρό, η ανεργία ε, βρίσκεται στα ύψη, δεν υπάρχουν δουλειές. Εφτά χρόνια άνεργος είμαι, με τέσσερα παιδιά, <χω> δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχει τίποτα. Για σκεφτείτε, όταν μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο, υπάρχει περίπτωση να βρεις δουλειά. Ακόμα και να βρεις δουλειά, η σκέψη σου και η νοτροπία σου θα είναι σιγά να μην με κρατήσουν. Σιγά με αυτή την ανεργία να μην με κρατήσει τα αφεντικό μου. Να, θα δεις πολύ σύντομα, σε μια-δυο μέρες, σε μια-δυο εβδομάδες, θα με σχολάσουν, θα με διώξουν. Ας πει κάποιος, τα λόγια μου καθορίζουν τη ζωή που απολαμβάνω. Τα λόγια σου μπορούν είτε να χτίσουν, είτε να γκρεμίσουν τους ανθρώπους. Τα λόγια σου μπορούν είτε να χτίσουν τους ανθρώπους, να τους ανεβάσεις το ηθικό, να πάρουν τα πάνω τους που λέμε, να χαρούν, να ενθουσιαστούν με τα λόγια σου, είτε να τους γκρεμίσουν. Τα λόγια σου. 
Όταν βρίσκεσαι με κάποιον άνθρωπο και βλέπεις ότι έκανε κάτι καλό στη ζωή του και του λες, πολύ χαίρομαι για σένα, δοξάζω το Θεό για τη ζωή σου, προσεύχομαι μέρα νύχτα για σένα, ο Θεός να σε έχει καλά, να κάνεις ακόμη περισσότερα, να πας ακόμα πιο ψηλά, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Σου εύχομαι χώμα να πιάνεις χρυσάφι να γίνεται. Έχετε ακούσει? Αυτά είναι λόγια τα οποία χτίζουν τους ανθρώπους. Και ο άλλος εκείνη τη στιγμή νιώθει ευλογημένος. Νιώθει ελεημένος από τον Θεό ότι έλαβε έλεος, χάρη. Λέει, Θεέ μου, τι λόγια ήταν αυτά. Πω, πω, αισθάνομαι ότι η ζωή μου θα αλλάξει από τώρα. Με ευλόγησε η μαμά μου, με ευλόγησε ο μπαμπάς μου, με ευλόγησε η γιαγιά μου, ο παππούς μου. Με ευλόγησε μια γιαγιούλα που τη βοήθησα να περάσει το δρόμο. Μια μέρα θυμάμαι, σταμάτησα σε ένα φανάρι και έρχεται ένας ηλικιωμένο κύριος, πάνω από 80 χρονών πρέπει να ήταν. Και λέει, παιδί μου μπορείς να με πας μέχρι το σπίτι μου, να μένω λίγα τετράγωνα πιο κάτω, αλλά δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να περπατήσω μέχρι εκεί. Λέω, βεβαίω, περάστε. Ανοίγω την πόρτα, μπαίνει μέσα, κάθεται. Τον πάω στο σπίτι του. Μόλις φτάνουμε στο σπίτι, άρχισε τις ευχές. Να εύχεται. Και αυτό το καλό που μου έκανες, ο Θεός να σου κάνει καλό στη ζωή σου. Και χωρίς να με γνωρίζεις, ο Θεός να στείλει ανθρώπους να σε βοηθάνε. Και αυτό και εκείνο και το άλλο. Και είπε, 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 εκείνη τη στιγμή ένιωσα σαν να είχε ανοίξει ο ουρανός και να πέφτουν οι ευλογίες του Θεού πάνω μου. Από μια απλή πράξη που σίγουρα πολλοί από εμά θα το έχουμε κάνει. Πολλοί από εμά θα έχουμε βοηθήσει κάποιον παππού, κάποια γιαγιά να κάνει τη δουλειά του. Αλλά υπάρχει και το άλλο άκρο. Ενώ βλέπεις ότι κάποιος προοδεύει και πάει πολύ καλά, του λες μη χαίρεσαι. Είναι πολύ νωρίς για να χαίρεσαι. Ε, κάτσε ακόμα, πού είσαι. Είναι, είναι η αρχή. Περίμενε να, να έρθουν τα δύσκολα να δεις τι θα πάθεις. Για περίμενε να έρθει καμιά κρίση να δεις. Για περίμενε να φύγουν οι πελάτες σου να δεις τι θα κάνεις τότε. Μη χαίρεσαι. Τι, έβγαλες τόσα λεφτά. Βάλτα στην άκρη γιατί θα έρθει η μέρα. Θα πεινάσεις. Δεν θα έχεις να ταΐσεις την οικογένειά σου. Λόγια που γκρεμίζουν. Μπα, εσύ τα κατάφερες πώς και έτσι. Ε, πώς τα κατάφερες. Εσύ ποτέ δεν κατάφερες τίποτα καλό στη ζωή σου. Πώς τώρα κατάφερες. Μπα, κάποιο λάθος θα έγινε. Τα λόγια σου μπορούν είτε να χτίσουν τους ανθρώπους, είτε να τους γκρεμίσουν. Άραγε, τι λόγια μιλάς στην καθημερινότητά σου. Ρώτησε το διπλανό σου, τι λόγια μιλάς στην καθημερινότητά σου. Λόγια που χτίζουν ή λόγια που γκρεμίζουν τους ανθρώπους. Για σκεφτείτε λίγο, πόσα πράγματα θα είχαν αλλάξει στη ζωή σου, εάν ήσουν λίγο, τόσο λίγο, πιο θετικός. Πόσα πράγματα θα ήταν διαφορετικά στη ζωή σου. Θα ήταν καλύτερα, εάν ήσουν τόσο λίγο πιο θετικός. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι η θετική πίστη φέρνει θετικά αποτελέσματα. Ενώ η αρνητική πίστη φέρνει αρνητικά αποτελέσματα. Τι πιστεύεις για τον εαυτό σου? Πιστεύεις θετικά πράγματα? Πιστεύεις ότι είσαι ευλογημένος. Είμαι ευλογημένος, λες. Είμαι ε, χαρούμενος. Ο Κύριος με ευλόγησε. Ο Κύριος μου έδωσε άνοιγμα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Όλα μου πάνε καλά. Κύριε, σε ευχαριστώ. Όλα μου πάνε δεξιά. Έχω το χέρι του Θεού, το όρο, το χέρι του Θεού που εργάζεται για μένα. Έτσι μιλάς, έτσι σκέφτεσαι. Ή μήπω λες, κατάρα έχω. Όλα τα στραβά σε μένα θα τύχουν. Ας πάει κάτι κακό και σε κάποιον άλλον, σε μένα θα γίνουν όλα. 
Είδε, τώρα που αποφάσισα να πάω στην εκκλησία, κοίτα, έσκασε το λάστιχο. Τώρα που αποφάσισα να πάω στην εκκλησία, χάλασε το αυτοκίνητο. Έμεινα πάνω στον περιφερειακό. Τώρα που αποφάσισα να κάνω κάτι καλό, κοίτα. Ήρθε τώρα αυτό, να όλα τα λεφτά θα τα δώσω εκεί τώρα. Ό,τι λεφτά μάζευα θα τα δώσω εκεί. Ας πει κάποιος τα μάταια λόγια. Τα μάταια λόγια. Η γραφή λέει από το περίσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Ας πει κάποιος από το περίσευμα της καρδιάς. Μιλάει το στόμα. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε σε ένα σημείο που καταλαβαίνουμε ότι όσο και να προσπαθείς να μιλάς θετικά, όσο και να προσπαθείς να λες καλά λόγια, εάν μέσα στην καρδιά σου έχεις αρνητικά λόγια, άσχημα λόγια, θα δεις ότι αργά ή γρήγορα η ομολογία σου θα αλλάξει. Αργά ή γρήγορα, από το περίσευμα της καρδιάς, θα αρχίσει το στόμα σου να μιλάει. Άρα λοιπόν, το πρόβλημά μας δεν είναι ότι μιλάμε πολύ. Το πρόβλημά μας είναι ότι η καρδιά μας είναι γεμάτη φλιαρία. Η καρδιά είναι φλιαρή, όχι το στόμα. Αυτό πάει σε όσους μιλάνε πολύ. Και πήγα εκεί και έγινε αυτό και έγινε εκείνο. Κάτσε, κάτσε να σου πω. Μα περίμενε, ε, διάζομαι, σου λέω. Όχι, κάτσε να ακούσεις αυτό και μετά, μετά θα σταματήσω. Η καρδιά, το περίσευμα, αυτό που είναι μέσα. Χρειαζόμαστε περισσότερο από το Λόγο του Θεού. Και λιγότερο από τα δικά μας μάταια λόγια. Πες στο διπλανό σου, χρειαζόμαστε περισσότερο από το Λόγο του Θεού και λιγότερο από τα δικά μας μάταια λόγια. Πολλοί από εμάς αναρωτιόμαστε, δεν ξέρω ρε παιδί μου, γιατί όλοι με βλέπουν έτσι με στραβό μάτι. Δεν ξέρω γιατί κανένας δεν με χωνεύει. Δεν ξέρω γιατί κανένας δεν με θέλει. Όλοι με έχουν κάνει πέρα. Όλοι με έχουν διώξει, όλοι με έχουν παρατήσει, όλοι με έχουν πετάξει. Πολλοί από εμάς νιώθουμε ότι μας έχουν απορρίψει όλοι. Πολλοί από εμάς απορούμε, μα γιατί η, η δημόσια εικόνα μου είναι τόσο άσχημη. Γιατί ο κόσμος με βλέπει σαν κάποιον κακό άνθρωπο. Ενώ εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Ξέρω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Ξέρω ότι θέλω μόνο το καλό να συμβεί. Ας μην ξεχνάμε. Ότι με τα λόγια μας ζωγραφίζουμε συνεχώς μια δημόσια εικόνα του εσωτερικού μας ανθρώπου. <κλή> Πες το διπλανό σου, με τα λόγια σου ζωγραφίζεις συνεχώς μια δημόσια εικόνα του εσωτερικού σου ανθρώπου. Με τα λόγια σου το κάνεις αυτό. Άρα λοιπόν, αν η δημόσια εικόνα σου, το image, αυτό που ο κόσμος σε ξέρει, α, αυτός είναι φαφλατάς, α, αυτός είναι πολυλογάς, α, αυτός είναι υπερήφανος, α, αυτός είναι εγωιστής, α, αυτός είναι έτσι, α, αυτός είναι αλλιώς. Μην ξεχνάς τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι με το στόμα μας ζωγραφίζουμε συνεχώς μια δημόσια εικόνα του εσωτερικού μας ανθρώπου. <Κι> Περάσαμε τέλεια. Σε καλό να μας βγει. Γιατί να πεις σε καλό να σου βγει. Δηλαδή περιμένεις κάτι κακό. Μετά το γέλιο. Το ξέρα, εγώ το ξέρα. Μετά από κάθε γέλιο, κάτι κακό συμβαίνει. Και μετά να ρωτιέσαι γιατί ο κόσμος σε αποκαλεί κυρία Χολίδου. <laughs> Κύριος Χολίδης. 
Ε? Απορείς. Μα τι πικρόχολος άνθρωπος είναι αυτός. Πω, πω, μια καλή κουβέντα δεν μπορεί να πει. Ναι. Ο κόσμος σε αποκαλεί χολίδι και χολίδου. <laughs> δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος με αυτό το επίθετο εδώ. Δεν έχει κάτι το όνομα, απλά έχει νόημα. Ο κόσμος σε αποκαλεί χολίδι και χολίδου, κύριο χολίδι και κυρία χολίδου, γιατί με τα λόγια σου ζωγραφίζεις συνεχώς μια δημόσια εικόνα του εσωτερικού σου ανθρώπου. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι με αυτό το μήνυμα θα παίξουμε το ρόλο μας από εδώ και πέρα να πάρουμε περισσότερο από το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μας και να ζητήσουμε από το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιο Πνεύμα, πάρε περισσότερο από εμένα και δώσ' μου περισσότερο από εσένα. Σήκω επάνω να το, να το διακηρύξεις. Πες, ο Άγιο Πνεύμα, πάρε περισσότερο από τα πικρά μου λόγια και δώσ' μου περισσότερο από τα γλυκά σου λόγια. Ω Άγιο Πνεύμα, πάρε περισσότερο από το μίσος μου και δώσ' μου περισσότερο από την αγάπη σου. Ω Άγιο Πνεύμα, πάρε περισσότερο από τη θλίψη μου και δώσ' μου περισσότερο από τη χαρά σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ήρθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του. Και ας είμαστε καθημερινά σε μια συνεχόμενη στάση προσευχής. Όταν μέσα στην καρδιά σου έχεις μόνο τα πράγματα του Θεού, ακόμα και όταν έρθει μια δύσκολη ώρα στη ζωή σου, κάτι καλό θα βγει. Κάτι θετικό θα βγει από μέσα σου. Δεν θα μιλήσεις άσχημα για την κατάστασή σου. Να θυμάσαι ότι τα λόγια σου έχουν τη δύναμη να χτίζουν και να γκρεμίζουν τους ανθρώπους. Έχουν αυτή τη δυνατότητα. Τα λόγια σου έχουν τη δυνατότητα να υψώνουν και να γκρεμίζουν τύχη και οχυρά στη ζωή σου. Τα λόγια σου έχουν αυτή τη δύναμη. Όταν μιλάς λόγια, δεν γεμίζεις απλά τον αέρα. Όταν γεμίζεις απλά τον αέρα, μιλάς μάταια λόγια. Σημασία δεν έχει να σε ακούν οι άνθρωποι γύρω σου ότι μιλάς και λες κάτι. Σημασία έχει να σε ακούει ο Θεός και να επιβεβαιώνει αυτά που λες καθώς υποστηρίζει τα λόγια που μιλάς. Και θα πω κάτι τελευταίο κλείνοντας αυτό το μήνυμα ότι ο Θεός δεν μπορεί ποτέ να υποστηρίξει λόγια που μιλήθηκαν ενάντια στο γραμμένο Λόγο του Θεού. Ποτέ δεν μπορεί να υποστηρίξει λόγια που μιλήθηκαν ενάντια στο γραμμένο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, κάθε τι που λες, κάθε λόγο που μιλάς από το στόμα σου, βεβαιώσου ότι είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Και τότε θα πετυχαίνεις σε ό,τι και αν κάνεις. Και θα βλέπεις το αόρατο χέρι του Θεού να σε υποστηρίζει σε ό,τι κάνεις. Αμήν. Αλληλούια.